Muy buenas, en este vídeo te voy a enseñar los 20 fallos gramaticales más comunes cometidos por los hispanohablantes. Está claro que entre el castellano y el inglés hay muchas diferencias, pero hoy nos vamos a centrar en la gramática. Los 20 fallos más comunes que te voy a enseñar hoy es un acúmulo de todo lo que yo he visto en el aula durante los últimos 25 años. Presta mucha atención a estos 20 fallos y cambia tu inglés a partir de hoy mismo. Dos formas de usar el presente simple erróneos son los siguientes. No usamos el presente simple para cosas que están pasando en este momento. Ahora mismo yo puedo decir, estoy hablando, I am speaking. Eso es un presente continuo. Pero no puedo preguntarle a alguien, eh, ¿qué haces? Porque eso está pasando en el mismo momento que yo lo diga. Así que en inglés lo que está pasando en este momento siempre vamos a utilizar el presente continuo. ¿Qué haces? Sería What are you doing? What are you doing? What are you doing? <ríe> Entonces, si yo digo What do you do? En realidad, esa frase significa ¿A qué te dedicas? What do you do? Tampoco utilizamos el presente simple para cualquier acción que empezó en el pasado y continúa en el presente. Una frase muy típica que se dice en castellano es ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Ah, pues Estoy aquí desde las 6. Yo estoy aquí es un presente simple. El verbo to be no lo podemos utilizar en inglés. Tendríamos que decir he estado aquí desde las 6 porque cualquier cosa que es del pasado hasta el presente siempre va a ser el presente perfecto. Entonces, how long have you been here? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? I have been here since 6 o'clock, for example. No, I am here since 6 o'clock. El número 2. No utilizar el verbo auxiliar will después de las cláusulas de tiempo, como por ejemplo when o as soon as o after. Por ejemplo, cuando decimos cuando vaya a la tienda compraré una revista. Pues muchas personas dicen when I will go to the shop. Cuando vaya a la tienda en castellano es un subjuntivo, pero en inglés decimos when I go, con el presente simple y el futuro vienen en la segunda parte de la frase, en la segunda cláusula. When I go to the shop, I will buy a magazine. Y no ponemos will con when. Tampoco debes utilizar will para tus planes personales del futuro. Cuando tienes una idea de algo que vas a hacer, sobre todo con otras personas, utilizamos el presente continuo. Mañana voy a cenar con Pedro. Pues en inglés decimos mañana estoy cenando con Pedro. Eso es un plan que yo tengo hecho y él lo sabe también. Tomorrow I'm having dinner with Peter. Peter. Vamos a meter un poco de fonética ya que estamos aquí. Pita, si quieres sonar muy inglés, tienes que dominar tres consonantes oclusivas, se llaman, porque son consonantes que explotan mucho en inglés. Y eso es la P, la T y la K. Entonces, cuando yo digo Pedro en inglés, que es Pita, tanto la P como la T son sordas. Es decir, yo no activo la voz cuando digo esos sonidos. Solo activo la voz cuando digo las partes vocálicas de la palabra. Entonces, aquí diría P, no vibra, y vibra, t, no vibra, a, vibra, P, y t, a. Si quieres tener un acento mucho más nativo, tienes que intentar a desactivar la voz en esas consonantes oclusivas. P, y t, a. Peter, Peter. I'm having dinner with Peter tomorrow. Número 3. Cuando tú quieres que alguien haga algo, tienes que seguir la estructura verbo más objeto más infinitivo. Por ejemplo, yo quiero que él estudie. I want him to study. No, I want that he studies, que sería las dos cláusulas, sino I want him, objeto del verbo, to study, infinitivo. I want you to learn English. Ok, vamos a hacer aquí también un inciso fonético. I want you, siempre y cuando ponemos una T delante de una Y, vamos a conectarlos y hacer la CH. I want you. I want you to study. I want you. 
Número 4. Cuando queremos negar después del verbo preferir, no utilizamos don't. No decimos I prefer don't drink alcohol. Prefiero no beber alcohol. Decimos I prefer not to drink. Negamos el infinitivo con la palabra not. No con don't. I prefer not to drink alcohol. I prefer not to go to the swimming pool. I prefer not to... <laughs> Número 5. Uno de los grandes. Used to. Used to no significa suelo. No es I used to play football every Saturday. Suelo jugar a fútbol todos los sábados. Used to se utiliza para una acción en el pasado que ya no se hace. I used to play football en el pasado, pero ya no, but not anymore. Cuando queremos decir normalmente es usually. I usually play football at the weekends. Suelo jugar a fútbol los fines de semana. Número 6. El uso erróneo de la palabra how. How en inglés es como how are you. I'm fine. Pero no decimos cómo es la palabra en inglés. How is the word in English. Decimos what is the word. ¿Qué es la palabra en inglés? No decimos cómo se llama esto. How do you call this. Decimos what do you call this. ¿Qué le llamas esto? Make or do. Mm, 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 make or do, make or do. No hay muchas reglas, pero para todos los labores de la casa utilizamos do. Do the washing up, fregar los platos. Do the cleaning, hacer la limpieza. Do the ironing, planchar. La excepción es hacer la cama. Make your bed. También utilizamos do cuando vas a hacer un favor a una persona. Do somebody a favor. O incluso cualquier cosa que haces con un bolígrafo o labores de oficina, siempre con do también. So, do your homework. Haz tus deberes. Do your homework. I have to do a report. Tengo que hacer un informe, algo de oficina con bolígrafo o con un teclado. Make es más para crear o producir, como make a cake. Hacer una tarta. O make a mistake. Don't make a mistake. El uso erróneo del verbo to have. So to have is tener. Pero nosotros no utilizamos tener para decir tengo calor. Decimos estoy con el verbo to be. I'm hot. O tengo hambre. No decimos I have hungry. Decimos I'm hungry. Algo así. I'm porque siempre cuando hay una M en una frase tienes que cerrar la boca. I'm, I'm hungry. No decimos tengo miedo. Decimos I'm scared. O I'm afraid. No decimos tengo razón. Decimos I'm right. O you're wrong. No tienes razón. No eres correcto. <risa> no decimos tengo sueño. I have sleepy. O I have tired. Decimos I'm sleepy. O I'm tired. No decimos tengo suerte, decimos I'm lucky. Y no decimos ten cuidado, decimos be careful. Y tampoco decimos tengo prisa, decimos I'm en una prisa. In a hurry. I'm in a hurry. No plural, pluralizar. Plura... <ríe> no Plurali, pluralizar. No pongas adjetivos en plural. Es un fallo muy común. Si queremos decir coches rojos en inglés, vamos a decir coches, el sustantivo, en plural, pero no puedes poner nunca un adjetivo en plural. Entonces sería red cars. El uso de los adjetivos posesivos. Los adjetivos posesivos son mi, tu, su de él, su de ella, su de una cosa, nuestro, vuestro y su de ellos. Cuando estamos hablando de nuestro cuerpo o de nuestra ropa, en inglés siempre utilizamos los adjetivos posesivos para hacer referencia a esas partes o esas prendas. I have stained my shirt. He manchado la camisa. O I have hurt my finger. Me he hecho daño en el dedo. My finger. 